Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje eu trago pra vocês a lista das melhores casas aqui dentro da Back in Life, na minha opinião. Não vai ter muito critério, na verdade, esse vídeo. Eu separei algumas casas aqui pra vocês que podem estar decoradas ou não e que eu considero casas muito boas, seja porque elas são muito bonitas ou porque elas são muito fáceis de decorar ou porque elas valem a pena por conta do custo. Antes da gente começar mais esse vídeo, então, já vai deixando sua curtida aí embaixo, se inscreva no canal caso seja novo por aqui e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum envio. Também me segue lá pelo Instagram, o arroba Isa Matheus, tá aparecendo aí na tela para vocês e estará na descrição do vídeo caso você tenha conta por lá. Eu acho válido já comentar isso no vídeo, porque esse é um vídeo da minha opinião de casas aqui dentro da Evaquim. Você pode concordar com ela ou não. E é por isso que eu já jogo a pergunta pra você. Na tua opinião, qual a melhor casa barra apartamento barra quarto aqui dentro da Evaquim Life? Seja por qualquer um dos motivos que eu disse no começo desse vídeo. Já desce aí embaixo, comenta pra mim a sua casa favorita e vamos ver se ela vai estar no vídeo de hoje. E só pra gente começar realmente esse vídeo, todas as casas que tiverem decoração aqui no canal, eu vou deixar no cardzinho aqui em cima pra vocês poderem visualizar eu decorando elas, fechou? Bora então pra essa lista de casas favoritas. do vídeo de hoje, então, é o lançamento até que recente aqui dentro da Vakin Life e é a Vila nas Maldivas versão noite. Essa casa, ela custa 1.999 evacuantes, ela custa mais do que a versão de dia dela, porém eu acho a versão noturna muito mais bonita. Ela é muito mais detalhada do que a versão de dia, por exemplo, todas essas estrelinhas ali bonitinhas da decoração das luzes não tem na versão de dia, essas boias aqui dentro do mar tem, eu acho que uma boia só na versão de dia, então ela é um pouquinho mais cara, mas ela vale muito a pena. Ela é cara desse jeito porque ela é muito bonita e é por isso que ela tá nesse vídeo. Essa casa também é uma casa super fácil de decorar, porque ela é como se fosse um quarto de hotel. Tô fazendo um tour rápido aqui com vocês pra vocês verem a decoração que eu fiz. Mas tem a decoração completa no canal, como eu disse pra vocês, vou deixar tudo aí no card. E é uma casa muito tranquila de decorar pra quem tem poucos móveis ou quem tá começando no mundo da decoração e quer ter uma casa tranquila de decorar, porque ela é pequenininha, os espaços dela também são bem otimizados. Obviamente não é uma casa que tem um espaço pra cozinha, mas tem que pensar que isso aqui é num esquema realmente de quarto de hotel. E é por isso que não vai ter um espaço para cozinha. Mas tirando isso, é bem tranquilo realmente de fazer. É uma casa que eu gosto muito, é um lançamento bem recente aí da Vaquim. E com certeza é uma das minhas favoritas e vai ser por muito tempo. Porque a beleza desse cenário realmente é impagável. Eu gosto muito de fazer a abertura de vídeo aqui também. Porque você tem vários lugares assim para posicionar o teu avatar. E tudo que você tira dentro dessa casa fica muito bonito. Qualquer foto que você tirar aqui em qualquer canto dela... Vai ficar maravilhoso. Gente, olha esse cenário com o barquinho ali no fundo, no mar. Perfeito, zero defeitos. Já começamos esse vídeo aqui arrasando realmente. E Dona Gigi lá no fundo fazendo parte do cenário. Vamos agora para uma casa um pouquinho maior em relação à estrutura, mas não tão maior em relação aos cômodos, que é a Perigord Villa. A Perigord Villa também tem decoração aqui no canal e ela custa... 1.299 Avacoins é uma casa com inspiração francesa e também é uma casa que eu gosto muito por conta das suas belezas naturais. Essa aqui é a vista de fora da casa, já vem bastante decorada, entre aspas, assim. É um jardim que você realmente não precisa se preocupar em decorar. E a casa em si, por si só, assim, só da parte de fora, só com as coisas que já vem nela, ela é realmente muito bonita. Nada dessas plantas, gente, desses chafarizes aqui eu coloquei, tá? Tudo já vem realmente na casa. E realmente o ponto forte dessa casa são os cenários. É uma casa muito bonita pra você tirar foto. Tem um extenso pasto ali atrás, é bem esse pique inspiração francesa. E é uma casa que ela é um pouco maior, mas os cômodos têm um tamanho ok, assim, você não vai se sentir dificuldade de decorar ela. Caso você esteja começando a decorar agora, isso aqui é um tour aqui rapidinho pelo quarto, tá vendo? Não é um cômodo muito grande, mas também não é um cômodo super pequeno a ponto de você não conseguir fazer uma decoração. Aqui tem a decoração da sala... 
que eu fiz é realmente bem tranquilo. A parte de baixo dela, na verdade, a parte externa dessa casa é a parte maior dela, os cômodos não são muito grandes. Então, como vocês podem perceber aqui, ela tem bastante área externa. E essa casa, ela tem dois andares, a área lá de cima é maior do que a área de baixo. Então, se você quiser abusar um pouco mais da decoração, você faz aqui nessa parte de cima. Mas também dá pra perceber o que eu falei, né? Não é uma casa que você vai sentir dificuldade em preencher os espaços dela, mesmo que você tenha uma quantidade reduzida de móveis, porque realmente é uma casa muito bem otimizada nesse quesito. Essa parte de fora aqui é a parte que talvez você vá ter mais dificuldade caso você queira decorar, porque é uma parte realmente bem extensa, mas eu acho essa casa linda, se vocês quiserem se inspirar nessa decoração que eu fiz, sintam-se à vontade. E pelo preço dela, R$ 1.299, eu acho que vale muito a pena, porque é uma casa que oferece muita coisa, tem um cenário muito bonito, dá pra fazer muita foto. É realmente uma casa que se você gosta de fazer fotografia dentro do jogo, você nunca vai repetir cenário, porque ela tem muitos pontinhos assim pra você tirar fotos. E eu gosto muito dela, é um lançamento já mais velhinho da Vaquim. Mas eu não poderia deixar de colocar essa casa nesse vídeo. Próxima casa, que na verdade não é uma casa, é um transporte que eu tenho pra mostrar pra vocês. É esse Yatiko Samui aqui. Ele não tá decorado. Eu comecei a decoração dele, mas eu fiquei com preguiça de terminar. Então eu não vou mostrar muito pra vocês a parte dos quartos aqui. Eu só vou lá pra parte de cima pra gente dar uma geral, porque lá em cima é bem bonito. E essa casa, gente, ela custa 4.999 evacuantes. É uma casa super cara, mas a versão noturna dela também é bem bonita. E ela custa mil e alguma coisa. Eu não sei de verdade por que a tamanha diferença de preço entre essas duas casas. Qualquer uma das versões que você for pegar, pra ser bem honesta, ela vai servir, vai ser muito útil. Como vocês podem perceber aqui, é eu até comecei a decoração da parte de cima, né? Mas eu realmente fiquei com preguiça de finalizar. E eu tô colocando essa casa nesse vídeo por causa daquele espacinho que tá ali atrás, que é a praia. Eu vou descer lá com vocês e vou mostrar essa casa. Eu entendo porque ela custe caro, eu só não entendi porque a versão noturna dela veio mais barata, sendo que ela faz a mesma coisa. O que me faz colocar esse transporte nesse vídeo é que é um lugar muito aberto, é um mapa muito aberto dentro do Avaquim. Então a tua capacidade aqui de fotografia também é praticamente infinita. Quando você desce aqui na parte de baixo, você tem a divisão das boias. Mas o legal desse mapa é que você consegue nadar até a praia. Você tem duas estações de mergulho que você pode fazer aí com o teu avatar, igual eu fiz agora. E conforme você vai nadando aqui, você vai chegando até a praia. Eu gosto muito disso aqui dentro da Vaquim. Eu gostaria que mais casas fossem desse jeito, por exemplo, a gente subir uma escada em vez de ser redirecionado para outra sala. Eu ia gostar muito se isso acontecesse em mais casas da Vaquim. Mas eu coloquei esse apartamento aqui, esse transporte, exatamente por causa dessa parte. Também é uma casa muito bonita. A cor dessa água, gente, de verdade. Olha isso aqui, os pássaros voando. Maravilhoso. Como vocês podem perceber aqui, até já tá mais decoradinha, né? Que eu fiz, tipo, um negócio de festa na praia. Mas é realmente um quarto que vale muito a pena. Novamente, qualquer uma das duas versões que você pegar, você vai ter acesso a essa praia particular, bem-vinda a Maya Bay Crab, Tailândia, gente, a coisa fina, o negócio aqui. E eu acho muito bonito, eu acho que vale muito a pena, é um quarto muito legal aí pra você ter. Mesmo que você não vá decorar ele, se você fizer só um negocinho na praia aqui, igual eu fiz, tipo, festinha, já dá pra juntar os amigos aqui e fazer alguma coisa bem legal. Acho que esse quarto vale muito a pena, realmente. A nossa quarta casa do vídeo de hoje é a casa ecológica da Loch Lomond aqui. Também é uma casa meio cara, ela custa 4.999 Ava Coins. Mas é uma casa que eu gosto muito, tem a decoração dela aqui no canal. Também é uma casa muito bonita, com uma vibe natural maravilhosa. Essas casas que eu tô mostrando no vídeo de hoje, gente, elas são casas um pouco mais recentes aqui dentro do Avaquim. E a verdade é que se você comparar as casas antigas com as novas, na verdade não tem nem muita comparação. Porque as casas novas, elas têm um projeto gráfico muito mais elaborado. 
do que as casas antigas. Vocês conseguem perceber aqui pela qualidade do cenário, sabe? As casas, elas têm um trabalho realmente dentro do jogo muito bonito. E é também por isso que elas acabam custando um pouco mais. Essa casa aqui, ela também é uma casa bem tranquila de decorar, caso você não esteja acostumada a fazer decoração. Porque ela não é muito grande. A gente tem dois andares aqui, como vocês podem perceber... Os cômodos não são grandes, eles são basicamente todos juntos aqui na parte de baixo. Então é bem realmente tranquilo de fazer essa decoração. E lá na parte de cima, o cômodo maior assim que tem é o quarto. E ele também nem é muito grande. Aqui a gente tem tipo uma antessala assim, pra entrar no quarto. Bem tranquilo de decorar realmente. O quarto é desse tamanho aqui. É o tamanho mais ou menos que eu defino de todas as casas que eu mostrei aqui pra vocês. Não é muito grande a ponto de ficar sobrando muito espaço, mas também não é pequeno a ponto de você não conseguir decorar ele, de colocar uma cama assim, o quarto já tá lotadaço, o banheiro também é muito bonito. Essa casa inteira, ela é muito bonita, os pisos, gente, as paredes aqui, tá tudo da casa original, tá? Eu não troquei cor de nada, realmente. Então ela é uma casa com uma paleta de cores, assim, bem agradável e eu não podia deixar de colocar ela nesse vídeo, porque quando ela lançou, até comentei que embora ela fosse uma casa muito cara, foi uma das minhas casas favoritas, assim, logo de cara. E ela tá aqui porque ela realmente se manteve no posto de uma das minhas casas favoritas. É outra casa que eu gosto muito de usar como cenário dos vídeos. Por causa dessa parte externa aqui que eu coloco essa cadeira de balanço. Que por sinal é da mesma coleção da casa. Fico aqui e faço a abertura dos vídeos bem de boa. Porque ela é realmente muito bonita com esse bando de mato aqui fora. Vamos para a última casa do vídeo de hoje, que é uma casa bônus. Já que eu só mostrei casa cara nesse vídeo, eu separei o loft executivo da Brooklyn Bridge para vocês agora. E esse loft, gente, ele custa 199 vacões. Foi uma decoração que eu fiz na minha conta secundária, a Isidora. Então, é para mostrar para vocês que você não precisa de muitos móveis para decorar essa casa. Até porque eu, na minha conta secundária, não tenho quase nada de móvel. Tudo que eu tenho é presente das pessoas. E coisa que eu construí na máquina. E eu consegui decorar esse quarto de uma maneira até realmente satisfatória. É um quarto dividido em dois cômodos, bem tranquilo. Aqui eu não tinha feito um quarto, né? Porque eu fiz com a intenção de fazer uma casa para os inscritos. Mas você pode colocar uma caminha aqui que fica de boa. E eu gosto muito dessa casa por conta da paleta de cores dela. Eu acho essa coisa industrial, sabe? Essas paredes de tijolos, muito bonita. A luz dessa casa aqui é muito boa. Se você quiser fazer um estúdio de gravação nessa casa, é uma casa legal pra fazer isso. Então eu quis colocar ela nesse vídeo porque ela é muito acessível realmente. E as possibilidades de decoração pra esse apartamento aqui são bem grandes. Você pode fazer basicamente o que você quiser que vai ficar bom. Principalmente por causa da luz dessa casa, que é muito boa. E já que eu já tô aqui mesmo, eu vou encerrando o vídeo de favoritos dentro dessa casa, então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar sua curtida embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Comentem embaixo pra mim o que vocês acharam das casas que eu mostrei nesse vídeo. E se vocês quiserem deixar uma nota pra cada uma delas, pode também escrever. E caso você ainda não tenha inscrito a sua casa favorita e rida aqui em live, também já deixa nos comentários. E é isso, meus queridos. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijão. Adoro vocês. E até o próximo.